Herkese merhabalar. Röportaj Duralık Kakalı'na hoş geldiniz. Bugünkü röportajımızın konusu Amerika'da üniversite okumak ve e, University of e, California San Diego'dan Sayın Ceyla İşeri e, Amerika'daki e, üniversite e, hayatını bizimle paylaşacak. Öncelikle teşekkür ediyorum katıldığınız için. Başlamadan önce sizi tanıyabilir miyiz? Ben teşekkür ederim. Adım Ceyla İşeri, Sev Amerikan Lisesi 2020 mezunuyum. Şu anda University of California San Diego'da psikoloji eğitimi alıyorum ilk yılım. Hı hı, tamamdır, çok teşekkürler. Şimdi o zaman bölümünüz hakkında konuşarak başlayalım. Okuduğunuz oku, okuldan ve bölümden genel olarak bahsedebilir miyiz? Ee, okul UC San Diego olarak geçiyor. Yani... Bu UC sistemine dahil bir okul. Hı hı. Ee, UC sistemi de University of California, yani UC Berkeley, UC LA, UC Santa Barbara, Irvine gibi California bölgesindeki bir sürü okuldan oluşuyor. Bunların hepsi devlet üniversiteleri ve çok büyük araştırma üniversiteleri. Yani fakülte sayısı çok fazla e, ve öğrenci sayısı çok fazla. Psikoloji, psikoloji açısından da e, araştırma üniversitesi olduğu için güçlü bir üniversite. Yine aynı şekilde hani mühendislik, daha çok doktorluk e, okuyan öğrenciler çok fazla. E, böyle araştırma üniversitesi. Hı hı, anladım. Peki, e, sınava hazırlık süreciniz nasıldı? Ve e, bu süreçte yaşadığınız zorluklar varsa bu zorluklar nelerdi? Ben hem IB programını yaptım hem de SAT'ye girdim. SAT için zorlandım doğrusu. Çünkü hem erken başlamayı öneriyorum hem de ödevleri vesaire veya her konuyu çok derince çalışmayı, vocabulary konusunda kendinizi geliştirmeyi öneriyorum. Çünkü bence matematik konusunda SAT Türkiye'de alınan eğitime kıyasla biraz daha zayıf kalıyor. O yüzden çoğu kişi matematiği kolayca geçiyor. Ama İngilizce bölümünde inanılmaz uzun paragraflar olduğu için ve bilmediğimiz kelime çok fazla olabileceği için bunlara çalışmamızı öneriyorum. IB konusunda da yine aynı şekilde sistematik çalışmak gerekiyor. Biz tabii sınava girmedik pandemi dolayısıyla ama yine de baştan sıkı sarılmak lazım. Her klişe, herkesin dediği şeyler ama gerçekten doğru hani planlı olun e, SAT konusunda da e, kendinizi geliştirmeye başlayın. SAT'yi önceden halletmek daha iyi bence. Çünkü sonra Common App veya İngiltere veya Hollanda için başvurduğunuzda bir sürü yazı yazmanız gerekiyor. Hı hı, anladım. Peki e, peki başvuru sürecinizden bahsedebilir misiniz genel olarak? Tabii ben e, Hollanda'ya, Amerika'ya ve İngiltere'ye başvurdum. Hepsinin sistemi farklı. UC'lerin sistemi Amerika sisteminden de farklıydı. E, Amerika için Common App var. İngiltere için tek bir yazı yazıyorsunuz. Orada tüm okullara gidiyor ve genelde IB veya MEB gönderiyorsunuz. Hollanda için de, ki onun da kendi sistemi var, okuluna göre değişiyor. UC'ler için de tek bir sistem var. Oradan başvuruyorsunuz. Ee, başvuru sürecinde bir sürü yazı yazmanız gerekiyor. Tabii gideceğiniz ülkeye de bağlı ama Amerika için ağırlıklı olarak işte bu okula neden gelmek istiyorsun veya bu okula ne katacaksın e, veya işte kendini geliştiren bir şeyden bahset, e, ilgili olduğun bir şeyden bahset gibi çok fazla yazı oluyor. Bunlar için e, gerçekten okulun duymak istediği, yalnızca okulun duymak istediği şey değil, kendi tutkulu olduğunuz şeylerden de bahsedin. Tabii ki biraz okula göre ayarlamak gerekiyor. Hani e, liberal arts üniversitesi ise daha sosyal yaklaşabilirsiniz veya daha araştırma odaklıysa daha böyle araştırmalardan bahsedebilirsiniz. Ama başvuru için e, notlar, CV ve yazdığınız yazılar çok önemli. Her okul CV istemiyor ama yine de e, göndermek büyük bir artı oluyor sizin için. CV'yi de yine gerçekten tutkulu olduğunuz genelde liderlik arıyorlar. Ama herkes proje başlatmak zorunda değil. 
e, zaten tutkulu olduğunuz bir projede yer almak, bunda önemli bir pozisyonda yer almak veya e, çok yönlülüğünüzü göstermek ama aynı zamanda başvurduğunuz e, konuya, başvurduğunuz major'ınıza, bölümünüze göre onunla biraz doldurmak önemli. Mesela e, işte internshiplere gidebilirsiniz veya işte ben psikolojiye başvuruyorum. Best Buddies diye bir programla çalışmıştım. Hani birazcık daha ilgili olduğunuzu gösteren programlarda çalışabilirsiniz. Ee, ama böyle hani yapmış olayım diye yaptığınız şeylerle de doldurmayın. Gerçekten sevdiğiniz şeylerle çalışın ama çok yönlü olun. Aynı zamanda işte SAT var başvuru sürecinde. SAT skorunuzu olmazsa hani MEB'i de gönderebilirsiniz veya IB'yi gönderebilirsiniz. Çok fazla seçenek var. AP de yapabilirsiniz. ACT de alabilirsiniz. Çok fazla seçenek var. Yani bir şeyde kötü yaptım diye beni eleyecekler gibi bir durum yok. Bence mesela benim okuluma göre benim notlarım daha düşük ama büyük ihtimalle CV'imin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki hani çok büyük bir fark yok. Bir tık daha iyi, bir tık daha kötü olabilir. Genelde ikisini de e, yüksek seviyede, aynı seviyede tutmaya çalışın. E, ve zorlu bir süreç. O yüzden çok iyi araştırma yapın. Hangi okulu istediğinizi, daha önemlisi hangi okulda en çok mutlu olacaksanız o okullara başvurun. Tabii ki başka okullara da hani şansınızı deneyin işte. E, reach, kendi seviyeniz ve safe olarak 3'e ayrılıyor genelde. Bir en çok hani belki girebilirim, çok istiyorum, belki şansımı deneyeyim dedikleriniz. Çok büyük ihtimalle girerim ve istiyorum dedikleriniz. Bir de hani buraya kesin gireceğim diye düşündüğünüz üç farklı kategoriden e, oluşuyor aslında üniversite başvuruları. Burada kendi gerçekten istediğiniz üniversiteleri seçmek, bunun içinde çok araştırma yapmak sadece okulun kendi sitelerini değil... Dışarıdan işte YouTube videoları veya Reddit'te yazılanlar hani tabii ki her şey taraflı ama okul hakkında her şeyi okumaya, oradan gelen insanlarla konuşmaya çalışın. Hı hı, anlıyorum. Peki ok, okulunuz için önemli olan e, kriterler nelerdir? Yani e, mesela e, sizin e, okulunuzun e, öğrencilerden ne gibi bir, bir beklentisi? Mesela az önce e, şey demiştiniz, CV'den, CV'den dolayı. Yani kabul kabul edildim diye. Mesela CV'nizde bu akademik ya da bu e, projelerden dolayı mı mesela sizi aldılar? Yani sosyallik mi bekliyorlar sizden? Ee, bizim okul çok mesela liberal bir okul. Ve Kaliforniya'da olması sebebiyle de yani okulların böyle politik eğilimleri var ve bu insanların neye göre aldıklarını biraz değiştirebiliyor. Ee, benim okulum e, Bence beni CV'imle aldı ama tabii ki ben bilmiyorum. Notlarım fena değildi. Buradaki insanlara karşılaştırınca daha düşük olduğunu düşünüyorum sadece. Ama ben e, mesela intern platform diye bir tane e, liseliler için internship projesi yapmıştım. E, aynı şekilde psikoloji internshipinde yer aldım. İşte okula best buddies'i getirdim. Hani bununla Beraber e, liseli öğrencilerin eğitimi için çalıştım veya Dem Derneği diye bir dernekte çalıştım veya spor yaptım işte okulun tenis takımı, futbol takımı gibi farklı hani genel olarak söylüyorum. E, çok yönlü olduğunuzu göstermeniz önemli bence. Bizim okul gerçekten araştırma üniversitesi olduğu için e, sizin hani araştırmada yer almanızı veya e, seçeceğiniz alana göre çalışmış olmanızı bekliyor diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda Amerika'nın özelliği ya bunun üstünde daha fazla konuşuruz ama e, istediğiniz bölümü değiştirebiliyor olmanız. Yani kesinlikle bir major için girmek zorunda değilsiniz okula. E, bizim okul dediğim gibi devasa bir okul. Gerçekten çok büyük. E, ama daha çok in-state yani Kaliforniya'dan öğrenci alıyor. Buna rağmen e, bence genel olarak araştırma üniversitesi olduğu için e, sizin hem seçtiğiniz alana göre çalışmanızı hem de sosyal olmanızı hem de notlarınızın yüksek olmasını bekliyor diyebilirim. 
Hı hı. Ee, anlıyorum. Peki o zaman şimdi şimdi e, yaşadığımız ülke olan Amerika'ya dönelim. E, Amerika'da oku, okumanın avantajları ve tabii ki de ar- ar- ar- arıcılıkları nelerdir? E, tabii Amerika çok büyük ve her eyaletin kendine göre çok fazla kuralı bir kültürü var denebilir aslında. Ben Kaliforniya için konuşabilirim. Mesela işte denizin yanındayım, daha doğrusu okyanusun yanındayım. Ee, i̇nsanlar daha rahat burada olduğum için, daha liberal, daha açık fikirli. Ee, Amerika'da sistematik olarak okumaya gelirsek, dediğim gibi bölümünüzü değiştirebilmeniz çok önemli. Pek çok kulüpte yer alabiliyorsunuz. Yani herkes için kulüp var diyebilirim. Aklınıza gelebilecek her şey için kulüp var ve çok spesifikler. Ee, tabii çok fazla insan olduğu için de çalışıyor bu sistem. Ben e, yeni geldiğim için ve pandemi dolayısıyla pek fazla dışarı çıkamadım. Ama gördüğüm kadarıyla hani San Diego'nun bir e, okyanusa yakın daha rahat kısmı var. Bir de daha iç şehir kısmı var. Bu arada bizim okulda dört e, quarterlık sistem var. Yani semester'dan ziyade quarter olarak geçiyor ve her ee, biz, bu bizim okula özel ama bundan bahsedebilirim çünkü UC'deki tüm okulların sistemi böyle 10 ee, haftadan oluşuyor her quarter 10 ee, hafta demek de çok hızlı ilerliyoruz demek aynı zamanda hani bunun iyi yanı bir dersi sevmiyorsanız 10 haftada bitiyor çok rahat ama aynı zamanda tatiller daha kısa ama okula daha geç başlıyoruz veya okul çok hızlı ilerliyor. Bu yüzden bir ders kaçırdığınızda toparlamak zor olabiliyor. E, midtermler çok hızlı geliyor. Vesaire böyle e, şeyleri var. Ama diğer Amerika'da diğer üniversitelerde genelde semester sistemi oluyor. Ve kış tatili çok daha uzun oluyor. E, biz mesela 2 hafta, hafta falan önce başlıyoruz e, okula kış ayında. E, Amerika'da evet tabii kur... Dolayısıyla biraz problem oluyor ekonomik açıdan. Bunun geçici bir şey olduğunu umarak hani geleceğe dön- yönelik konuşuyorum. Ee, çok yani rahat. Ee, genelde insanlar tabii Kaliforniya olduğu için işte gülümsüyorlar, açık fikirliler. Böyle Amerika'da ama en büyük avantaj istediğiniz gibi major ve minor yapabiliyorsunuz. Ee, i̇stediğiniz gibi bölümünüzü değiştirebiliyorsunuz. Üçüncü sınıfta olup ben doktor olmak istemiyormuşum deyip bir anda e, bambaşka bir şey okuyabilirsiniz. Tabii dersleri ayarlamak size kalmış ama genelde ilk iki yıl GE yani General Education olduğu için çoğu e, bölümün paylaştığı dersler oluyor. Bu yüzden bölüm değiştirmek daha kolay oluyor. E, evet böyle diyebilirim yani. Hani daha esneksiniz genel olarak. Kulüpler açısında da çok fazla seçeneğiniz var ki bence hani Hollanda'ya vesaire kıyasla Amerika bu yönde daha güçlü diyebilirim. Yani İngiltere'de hani bölüm değiştirmek daha zordur. Böyle bir kıyaslama yapabilirim. Hı hı, anlıyorum. Peki şu an e, Amerika'daki e, Covid-19 durumu nedir? Yani mesela şu anda pandemi sürecinde olduğumuz için sizin e, dersleriniz de mesela, e, as, mesela sizin ülkenizde dar olmak üzere birçok ülkede eğitimler online oluyor şu anda. Burada da yine eyalete göre değişiyor. Ama büyük şehirlerde özellikle San Diego'da veya Los Angeles'ta veya Kaliforniya zaten çok fazla insanın olduğu bir yer. Bu yüzden kötü durumda şu anda. Bugüne kadar genel hani tüm restoranlar vesaire kapalıydı. Sadece alıp eve gidebiliyordunuz. Ama hani yani İyi halledemiyorlar diyeyim çok insanlar, çok kurallara uymuyor. Kampüs içerisinde çok iyi. Çünkü tabii bu kampüste çok fazla hani doktor olacak öğrenci vesaire. Hani medikal odaklı bir kampüs olduğu için insanlar e, her hafta test oluyoruz. E, binadan çıkan dışkıya bakarak işte bu binada Covid vakası var mı vesaire çözüyorlar. Ama genel olarak e, Kaliforniya için konuşacak olursam Kötü durumda bugün ama mesela tüm işte restoranlar vesaire açıldı. Öyle Amerika'nın diğer yine 
e, bir sürü üniversiteler kapandı vesaire. Bizim üniversite ona göre hani daha iyi e, gittiği için kapanmadı. O yüzden burada olabiliyoruz. Bazı dersler açık hava dersi olarak veriliyor. Benim geçen semestr iki tane dersim yüz yüzeydi mesela. Ama bir sınıf yedi kişiydi. Halbuki işte 300 kişilik sınıf salladım. 300 olmayabilir ama çok fazla kişilik bir sınıf yani. Ve yedi kişi ayrılmış bir şekilde hani hocayı izliyorduk. Ee, öyle. Yani Amerika'da biraz kötü durumda. Şu an San Diego düzelmeye başlıyor diye düşünüyorum aşıların da gelmesiyle. Hı hı, anlıyorum. Ee, peki Amerika'da yaşam maliyeti ne kadar? Mesela atıyorum bir haftalık market market harcamız mesela atıyorum kaç dolardır? Ee, şöyle biz okulda yemek çıktığı için ve yemeği de önceden ödediğimiz için yemek yapmıyorum. Hani odamda da mesela mutfak yok. Üç, üç işte bir öğün, iki öğün, üç öğün olarak üç farklı pakette e, yemek için önceden ödeyebiliyorsunuz. E, doğrusu hani bizim için tabii otobüs vesaire bedava olduğu için onun da maliyeti olmuyor. Ama bir restoranda yemek yediğinizde 8 dolarla 20 dolar arasında değişiyor diyebilirim. Tabii daha e, hani sokak yemeği yediğinizde 2 dolar, 3 dolar olabilir. Ama ortalama bir yerde yediğinizde 8 ila 20 veya 18 dolar arasında değişiyor. E, market açısından da okulda çok fazla market seçeneği var. Hem okulun kendi marketleri. Hem de Target diye böyle devasa bir tane Amerika'da meşhur olan bir e, market var. E, ben çok yemek alışverişi yapmıyorum çünkü okulda üç öğün işte yemek çıkıyor. Hem evi hem yemekleri önceden ödüyor oluyorsunuz. Ama apartman seçeneği de var. Apartmanı seçerek alışveriş yapıp oradan e, yemek yapabilirsiniz. Bizim okulda bir de şey sistemi var. E, başvurup Bedava yemek alabiliyorsunuz. Yani bedava bir market alışverişi alabiliyorsunuz her hafta. Onu da yapan arkadaşlarım var. Ama genel hem kampüsten çok çıkamadığım için hem de yemekleri önceden ödediğimiz için genel maliyet konusunda çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Anladım, tamamdır. Ee, peki, e, şimdi o zaman spesifik bir soru soruyla devam edelim. Yurt dışında öncelik kariyeri röportajında konukları bu sorumuzu yöneltiyorum. Yurt dışına okumak isteyen öğrenci adaylarına neler yapmalarını ve neler yapmamalarını tavsiye ediyorsunuz? E, yurt dışına gitmenin çok fazla yolu var. Çok fazla burs var. E, çok fazla sistem var. Çok fazla ülke var. Çok fazla başvuru şekli var. Çok fazla sınav var. Hani yapmanız gereken gerçekten çok fazla şey var. Ama bunları e, gözümüzde büyütmemek lazım. Çünkü gerçekten araştırma yapınca... Okulunuzda eğer uluslararası e, öğrenci gönderen bir counselor varsa, rehberlik hocanız varsa ona konuşabilirsiniz. Veya yoksa internette e, farklı yerlerden insanlara ulaşabilirsiniz. Ama işte UCAS olsun İngiltere için, Hollanda için başka bir sistem, Kanada için başka, Amerika için başka. E, tüm bunları ve tüm bursları çok iyi araştırın. SAT mi, ACT mi, TOEFL, IELTS... IB, AP, bütün bunları çok iyi araştırın. Hangisi sizin için en uygun olacaksa onu seçmenizi öneriyorum. Başka bir programı yaparak veya kendinizi gereksiz fazla zorlayarak zaman kaybetmeyin. CV'nizde gerçekten sizin için önemli olan hem seçtiğiniz bölüme yardımcı olacak hem de çok yönlülüğünüzü gösteren aktivitelere yer verin. Mesela staj bulabiliyorsanız ona gidebilirsiniz, gönüllü olabilirsiniz. Amerika için mesela içinde bulunduğunuz e, topluma geri vermek çok önemlidir. İşte bir yerde gönüllü olduğunu söylemek e, veya bir araştırma projesinde robotics olabilir. Herhangi bir projede yer almak çok önemlidir. E, çok planlı olun. Gerçekten ben bu konuda çok zorlandım. Bir anda işte Common App'te yazmayı unuttuğum bir essay çıktı. Çünkü çok fazla şey var. Kendinizi bu sistemlere ve bu sitelere iyice aşina edin. Ee, önceden araştırın okulların hepsini. Kendinizi çok fazla, kendinize çok fazla baskı yapmayın. Benim 
hani lise birden beri en çok istediği okula giren büyük ihtimalle üç arkadaşım falan oldu. Ee, ve bu önemli değil yani. Oraya gidince gerçekten anlıyorsunuz ki en önemlisi kendiniz için en doğru karar vermek. Sadece en iyi üniversite, en iyi işte rankingi olan veya en iyi bilmem ne olan üniversite olarak bakmayın. Dünyanın en iyi üniversitesi değil, sizin için en iyi üniversite olması gerekiyor. Bu gerçekten doğru çünkü gideceğiniz üniversiteler zaten çok büyük ihtimalle çok iyi eğitimi olan, çok fazla fırsatı olan üniversiteler olacak. Bu yüzden kendinize e, bu üniversiteye gidemezsem olmaz veya bu skoru alamazsam olmaz gibi bir baskıda bulunmayın. E, rahat ama planlı, kendinizi çok strese sokmadan... Tüm bu sistemleri çok iyi tanıyarak gidin. Okulları çok iyi araştırın. E, gereken skorları, gereken istediklerini çok iyi araştırın okulların. Biriyleriyle konuşabiliyorsanız onlarla konuşun. YouTube videoları izleyin. Hani bloglar okuyun. Her ne varsa kendinizi bu konuda doldurun ki e, panik olmadan, gerilmeden tüm, her şeyi halledebilirsiniz. İşte SAT'yi önceden halledin, sona e, essay'leriniz kalsın, essay'leri planlı yazın vesaire. Hani son geceye bırakmayın, son haftaya bırakmayın, e, planlı olun ama çok da strese girmeyin, rahat olun, hani e, zevk alın tüm prosesten. Hı hı, tamamdır anlıyorum. Um, Röportajımız bu kadardı. Ben tekrardan e, serimize katılıp bilgilerinizi, deneyimlerinizi e, bizimle paylaşmak için çok teşekkür ediyorum. Son, son olarak etmek istediğiniz bir şey var mı? Yok ben çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Ne demek, ne demek. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın. Görüşürüz.